സർവേ വിജി ഗർഭകാലം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം പ്രഗ്നന്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണിത് ഒന്നു മുതൽ പത്താം മാസം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധന എന്തെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കണം എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഞാൻ ജീന ജോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നാം മാസത്തെ പറ്റിയാണ് മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത് ആഴ്ചയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഒന്നാം മാസം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ആഴ്ച വൺ ടു ഫോർ വീക്ക് ആർത്തവം പീരീഡ്സ് മെൻസ്ട്രേഷൻ തെറ്റുന്നു അതായത് പീരീഡ് ആകേണ്ട ദിവസമായിട്ടും പീരീഡ് ആകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പീരീഡ് വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു ദിവസം ഇനി സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നത് എന്താണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായ ഈ രണ്ട് ഓവറി ഇതാണ് ഓവറി ഈ ഓവറി എല്ലാ മാസവും ഓരോ ഓവർ വീതം റിലീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫിംബ്രിയെ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവത്തിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതാണ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഇതാണ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈ യൂട്രസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള യൂട്രീൻ വാള് ഇതാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഇതാണ് വജൈന ഇതിനാണ് സ്പേം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ ഈ ഓവറി എല്ലാ മാസവും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവം ഫിംബ്രിയ വഴി ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലിരിക്കും ഈ ഓവ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ സ്പേമായി കൂടിച്ചേരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ യൂട്രീൻ വാളിൽ യൂട്രസിന്റെ ഒരു ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് എൻഡോമെട്രിയോ എന്നാണ് ഈ എൻഡോമെട്രിയം സ്പേമുമായി കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ എഗ്ഗിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാ ശാരീരിക ബന്ധമൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ എഗ്ഗ് ബേസ്ഡ് ആയി ഈ എൻഡോമെട്രിയോ അതുമായിട്ടുള്ള കുറെ ബ്ലഡ് വെസൽസും എല്ലാം ആയി താഴേക്ക് അങ്ങ് പുറത്തു പോകുന്നു അതാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓരോ മാസത്തിലെ പീരീഡും കഴിയുമ്പോൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അണ്ട വിസർജന സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് മില്യൺ സ്പേമ റിലീസ് ആകും ഇതിൽ നിന്ന് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേമ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ സ്പേം ഇങ്ങനെ കയറി വരും ഇങ്ങനെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേമ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിലീസ് ആയ ആ അണ്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ സ്പേമ ഈ അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരും ഇതിങ്ങനെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബില് ഇതാണ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബില് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ചെയ്യും അതിനുശേഷം പയ്യെ ഇത് താഴേക്ക് വന്ന് ഈ എൻഡോമെട്രിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു എഗ്ഗിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിക്കായി റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ ഈ എൻഡോമെട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രീൻ വാള് അതായത് ഗർഭാശ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിക്കും ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പീരീഡ് വരുന്നത് പോലെ തെറ്റിദ്ധരിക്ക പരടാറുണ്ട് പീരീഡ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഏക്ക് ക്രാംസ് ബ്ലോട്ടിങ് ഫെറ്റീക്ക് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇല്ല ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഇനി വൺ ടു ഫോർ വീക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ പീരീഡ് തെറ്റുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ അധികമൊന്നും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചില സ്ത്രീകളിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പീരീഡ് പോലുള്ള കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് വൺ ടു ഫോർ വീക്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ബേബി ഓർ ഫീറ്റസ് ആ സമയം അമിതമായി വളരുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പുറമേയുള്ള ഒരു കോശം പ്ലാസന്റയായി മാറും അതായത് മറുവിള്ള ഈ പ്ലാസന്റയാണ് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഈ പ്ലാസന്റയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൻ കൊറിയോണി ഗോണാഡോട്രോഫിൻ ഇത് രക്തത്തിൽ കൂടുന്നതിനാൽ വോമിറ്റിം
ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ പറ്റി നോക്കാം വൺ ടു ഫോർ വീക്കിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ചെറിയൊരു എംബ്രിയോ മാത്രമായിരിക്കും നാലാഴ്ചയുടെ അവസാനം ഈ എംബ്രിയോയ്ക്ക് മുഖത്തിൻ്റെ രൂപം വരാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ണുകൾ കഴുത്ത് രക്തധമനികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അടുത്തത് എന്തൊക്കെ പരിശോധനകൾ വേണ്ടി വരും വൺ ടു ഫോർ വീക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ പരിശോധനകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു റുട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി പി ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ഫോർ വീക്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ഫോർ വീക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് വേണ്ടത് ഇലക്കറികളും മുളപ്പിച്ച പയറും ഫോളിക് ആസിഡ് കിട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് തവിട് നീക്കാത്ത ബ്രെഡ് സീരിയൽസ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയ ഫോളിക് ആസിഡിന് കലവറിയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫുഡുകൾ വൺ ടു ഫോർ വീക്ക് മാത്രമല്ല ഫോർട്ടി വീക്സിനും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഹൈ മെർക്കുറി ഫിഷ് അതായത് ഷാർക്ക് കടൽ സ്രാവ് ഐലമി ട്യൂണ ഈ ഫിഷിലുള്ള മെർക്കുറി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയും കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കും ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ഓർ റോ ഫിഷ് അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ഓർ റോ മീറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസസ്ഡ് മീറ്റ് ഇതിലുള്ള ലിസ്റ്റീരിയ റെക്റ്റൻ ബൂംസിനെ വേഗം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിന് ചീത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നതും ഉണക്കുന്നതും ഒക്കെ വഴി ലിസ്റ്റീരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്ലാസൻ്റെ വഴി കുഞ്ഞിലെത്തുന്നു ഇത് പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറിക്കും അബോഷനും സ്റ്റിൽ ബെർത്തിനും കാരണമാകുന്നു അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ചീസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ആൽക്കഹോള് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഹൈ റിസ്കിനുള്ള അബോഷൻ സ്റ്റിൽ ബെർത്ത് ഉണ്ടാക്കും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് പോലും കുഞ്ഞിൽ ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഫേഷ്യൽ ഡിഫോർമിറ്റീസ് ഹാർട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇതിൽ ലോ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസും ഹൈ കലോറീസും ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഷുഗറും എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഡയബറ്റിക് മലൈറ്റിസിനും ഹാർട്ട് ഡിസീസിനും ഒക്കെ കാരണമാവും കൂടാതെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ മൂലം വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷനും കാരണമാകുന്നു റോ എഗ്ഗിൽ സാൽമോണല പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അമ്മയിൽ ഫീവർ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് സ്റ്റൊമക് ക്രാംസ് ഡയറി ഉണ്ടാക്കും റെയർ കേസിൽ യൂട്രസ് ക്രാംസ് ഉണ്ടായി പ്രീമിച്ചർ ബെർത്തിന് കാരണമാകും ഒരിക്കലും മുളപ്പിച്ച പയറ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കരുത് അതിൽ സാൽമോണല പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയൊരു വുമൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊന്നാണ് കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കോഫി ടീ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊക്കോ കഫീൻ ഇൻഡേക്ക് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡേ മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കഫീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസൻ്റ് വഴി ഫീറ്റസിൽ വേഗം എത്തുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്ലാസൻ്റയ്ക്കും കഫീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം ഇല്ല പ്രഗ്നൻ്റ് മദർ കഫീൻ ഇൻഡേക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് കുറയുകയും ലോ ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ലോ ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബി എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നാളെ രണ്ടാമത്തെ മാസവുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്